Uh, wait, 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 sekejap lah. What can you see ya in the screen? Cuba saya pasti apa yang anda boleh nampak. Can you see this one? Ah uh, yes, can see. Apa yes, yang nampak? Nampak. Nampak, you... nampak nampak ni. Nampak apa? Oh okay, kerja. Hmm. Ha, yang ni boleh nampak tak? Yes, nampak amal, nampak. Bengkel teknik menjawab. Semua okey ya? Eh? Yes, nampak. Okey. Okey, thank you. Okey, sir. Alright, so I think we shall start now. Okey, uh, kita akan pergi first uh, one by one lah, slide-slide ni semua. Uh, bengkel teknik menjawab DM015. Okey, yang ni... Okay, uh, tentatif kertas kita hari Rabu 6 Januari ya uh, Waktu petang, 2 jam 10 soalan dan 100 markah Okay, so ingat semua ya, exam uh, Tentatif, kalau semua belah course according to plan Ialah hari Rabu 6 Januari uh, waktu petang. Okey, tips pertama. Mulakan dengan menjawab soalan yang mudah. Okey, mana amat, satu amat. soalan yang mudah? Ya. Yeah? Ada the PowerPoint is not moving. PowerPoint. Oh, it's not moving. It's not yeah? moving. Yes. Macam wah ya, kat saya. Okey, is it now moving? Sekarang yes, okay? yes. Yes, it's moving already. Okay, okay, thank you. Okay, so, yeah. Uh, yang ni tadi nampak tak? Rabu 6 Januari? Okay. Alright. So, yeah. Sekarang tips yang pertama, menjawab soalan yang mudah. Mana satu soalan yang mudah? Okay. So, yang itu anda kena tentukan. Selalunya part A itu senang sikit lah. Part A itu uh, maybe from topic 3 dengan topik 2, 3 and also topik matrix lah. So maybe anda boleh cuba yang tu. Uh, sama jugalah kedua dengan ketiga. Uh, jawab soalan yang anda mahir dan gunakan masa dengan sewajarnya. Okey macam mana nak tahu masa tu? Berapa masa yang kita perlu guna? Okey satu tips yang saya boleh berikan lah ialah tengok markah tu. Di bawah tu kan, kan sebelah tu dia ada kotak satu kotak kecil dia akan tulis jumlah markah. Okey, selalunya kalau lima markah tu uh, plus minus one minit lah. So, jawab dalam lima atau enam minit. Kalau boleh jawab empat minit, uh, you will save some time lah. So, yang tu satu rough guide eh, kepada semua. Tengok markah tu. Uh, berapa markah tu. Uh, itu penting. So, kalau let's say soalan tu uh, markah tujuh. Uh, cuba jawab dalam tujuh hingga lapan minit. Praktis yang tu. Sebab tu kita dah beri soalan uh, score, score max tu kan. Uh, so gunakan kertas tu boleh jawab balik. Uh, kali ni jawab, cuba jawab dalam masa tu. Okay, so yang tu penting lah. 
Ha, yang ni dalam masa dua minggu ni kita kena praktis yang tu ha, Kita dah biasa jawab balik tapi kali ni cuba jawab dengan masa tertentu Ok Right yang ni pecahan soalan ni kita start dengan part A iaitu tiga soalan Selalunya like I said satu soalan tu soalan matrix Uh, topik uh, mungkin yang keluar tu equation uh, sometimes uh, inequality mostly inequality absolute values dan sebagainya itu topik tiga ok so anggaran masa part A itu tiga soalan cuba jawab dalam masa 25 minit and then part B ok dalam masa 25 minit tujuh soalan ya. markah 75 so boleh lihat di sini kan kita ada pecahan 37 jumlah 10 soalan dengan markah 100 ya. uh, jumlah masa 2 jam iaitu 120 minit uh, so kalau you tengok uh, kat sini kan part A 25 markah kita beri anggaran masa 25 minit bermaksud satu markah satu minit yang ni aa, mungkin sebab soalan dia aras tinggi sedikit so 75 markah aa, kita ada lebih kurang 95 minit lah aa, so yang ni you can plus 2 minutes to each marks tu ok So, is everybody clear on this? Sebelum saya pergi ke the next slide. Okay. Uh, so, yes, sir. yang tu lah. Yes, very important. Kita have to make use of the time ni. Uh, strategy, strategy sangat penting. Eh? Strategy is very important. Okay, topic. Topik I'm very sure most of you dah boleh agak dah daripada soalan skor yang kita selalu buat tu ok yang topik yang tak masuk tu trigo dengan automatic six yang ni kita dah cover dalam assignment so yang akan keluar ni 6 topik ok matrices uh, dengan inequalities topik 3 sebab tu dia keluar dalam part A ya eh, sebab anda lihat masa ni jumlah masa ni 12 jam 14 jam yang ni pun sama so these two topics uh, inequalities absolute values and everything and matrix dia akan masuk dalam part A the rest 6 soalan ni akan masuk ke dalam part B ok uh, so memang we have to know this and then plan accordingly lah ha, kena merancang dengan ni so, misalnya topik matrix ha, circle, circle ni satu soalan saja. so penting tu lihat balik semua contoh ha, selalunya kan ha, berdasarkan pengalaman saya circle ni ha, sometimes students tak jelas jelas maksud saya lah formula mana ataupun cara, kaedah mana yang dia perlu guna sebab dia selalu confuse ada apa kita panggil dua meter kan, satu general equation dengan standard equation so saya showkan balik kaji balik contoh-contoh yang ada and then cuba uh, buat macam kategorikan dia lah Ha, macam misalnya kan diberi radius and information macam ni apa formula ataupun kaedah yang selalu digunakan ok ha, yang tu lepas ni kita akan lihat jugalah kesalahan ha, later saya akan bincang juga ok next seterusnya ok ini benda yang semua tahu tetapi time exam semua macam tak tahu maksud saya baca arahan soalan dengan teliti dan jawab 
mengikut arahan. Okey. Benda-benda simple. Kalau dia kata, okey. Misalnya, jawapan beri dalam tiga significant figure. Cepat-cepat ada highlight ke ataupun pen. Underline, gariskan kat bawah. Benda-benda simple macam tu. Ha, dia akan bagi tahu. Simple saja ataupun dia bagi tahu ah uh, leave simplify your solution. Ah uh, sometimes dalam soalan cert ke apa kan uh, dia bagi tahu oh uh, the exact ah uh, satu lagi ya uh, kata kunci ya uh, ingat yang ni dia akan minta the exact value. Apa maksud exact value tu? Misalnya kalau you dapat jawapan square root 3 itu jawapan yang paling tepat. Square root 3. Tapi jangan you bagi jawapan, tekan kalkulator, 1.7 something. Ha, itu yang saya maksudkan, tidak mengikut arahan. So, sila baca soalan dengan teliti. Fahamkan, kemudian jawab. Ha. So, bahagian ni itu cerita dia. Sebelum menjawab satu soalan, baca faham arahan soalan dengan teliti. Okey, ikut arahan soalan. Misalnya, kaedah. Ha. Ha, ingat yang ni, baru saya teringat. Bila menjawab soalan inequality, kan, dalam kepala tu cek apa Jawab, dia nak bentuk apa jawapan tu? Dia nak set, dia nak range, dia nak interval. Kalau dia tak sebut apa-apa, bermaksud terbuka. Janji dalam tiga bentuk yang itu. Yang ni faham semua? Nampak macam kecil tapi yang ni last kali markah kehilangan tu sebab dia dapat jawab. Tapi soalan minta bentuk set. Ha, dia beri dalam bentuk range. Okey semua? Okey. 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 Satu lagi bila menjawab soalan inequality menggunakan kaedah table. Ha, yang tu pun awas. Sebab kalau you guna kaedah table jawapan selalunya kita akan beri dalam bentuk interval. Kan, tapi kalau soalan sengaja dia tanya find the range uh, make sure anda tukar so benda macam ni semua kena letak dalam kepala masa dia menjawab tu benda pertama you kena check nah, ni sama juga sebab, sebab tu kan bila kita buat balik soalan score ke apa uh, buat dengan betul macam saya bagi tahu tadi masa Ayu uh, tulis masa penting. Kemudian jawab soalan, baca soalan dengan teliti. Pastikan anda faham kehendak soalan. And then jawab. Okey, seterusnya. Jawab bukan markah yang diperuntukkan. Okay, ini cerita pasal markah. So, ya, yeah, jik. Kalau markah banyak. 6, 7 maka tak berlaku. Tapi anda ke line sahaja. Line D. Ha, tu betul-betul. Okay. So sama juga. Macam mana pun first langkah tu mesti menggunakan yang tu. Kemudian ke arah. Okay. So Logik sama juga, kita tengok bilangan markah yang diperlukan and then kita apa panggil, nak kata bukan design but kita kerancang lah ok ini soalan macam ni kita buat step by step and then tunjukkan semua kaedah tu tanya factorization uh, ya yeah. long di ada kata factorize tapi dia tak tunjuk long division sebab dia guna calculator. Uh, so kalau macam soalan melibatkan polinomial kuasa 3 
and then dia minta anda factorize completely ha, tulis tunjukkan long division anda ha, benda macam tu penting dia akan test very simple lah satu tips lagi yang saya boleh berikan apa benda yang anda belajar yang baru misalnya factor theorem table method uh, long division pasti akan ditanya ok so make sure you show dengan jelas langkah-langkah uh, tu ok ok sir uh, ni pun sama lah jangan beri jawapan akhir saja uh, misalnya for example uh, ya yeah, many questions you never show the method tanpa method tak ada markah Ah, tu yang soalan I mean point nombor 8 maka mungkin tidak diberi kepada jawapan yang betul tapi tak ada jalan kerja ok ah, nombor 9 pun sama memberi jawapan dalam bentuk yang paling ringkas ok ah, yang ni memahami kata kunci keyword misalnya hands perkataan hands h e n c e ah so it's a very classic soalan lah maksud hands di sini lah dia berkait rapat dengan hasil ataupun jawapan yang atau kerja yang anda buat sebelum itu ah so bila you nampak hands tu you underline and fikir macam ni sebelum hands tu apa yang dia minta you buat? Apa yang dia minta you jawab? Daripada jawapan tu you buat deduction ataupun you guna tu untuk next step. Ha, so banyak student sometimes kan lupa yang ni. Okay. Example. Soalan matrix. Okay. Satu soalan yang sering kita jumpa, dia akan minta kita mendarab dua matrix A dengan B. Okay. Selepas tu dia minta, okay, find result ke dan sebagainya. And then dia akan lepas tu, terus dia kembali, okay, hence solve this or hence find the inverse. Soalan macam tu bermaksud daripada hasil dapatan bila you ambil A and B you darab you boleh jangka bila A and B darab dia mesti dalam bentuk KI daripada bentuk ni apa yang kita boleh dapat iaitu inverse salah satu A atau B ok so selepas tu bila dia minta you kena kaitkan Mungkin dia tak akan beritahu, mungkin dia beri persamaan, something like that. So daripada tu, you kena guna result tu. Tapi kalau you buat balik, misalnya, okay for example, dia beri A, B. Lepas tu, you nampak bentuk A dalam persamaan tu. Tapi you guna method adjoint. Ha, macam tu, you tak akan dapat markah yang penuh. Or mungkin tak dapat markah langsung. Ha, itu yang saya kata, Fahamkan, bila nampak kanta kunci itu dalam kepala dah tahu dah oh saya kena guna something ni, ha, result ni penting ok, alright tapi kalau dia kata sama juga kata kunci dia kata hands or otherwise ha, bermaksud bebas lah ha, macam tu you nasib sikit but kalau you buat balik just rugi masa Okey yang ke-11 jika soalan salah teruskan menjawab ah yang ni pun penting ah jangan biarkan skrip anda kosong Okey kemudian kalau you nak tulis ke apa just pick something about that topic instead of just leave it blank ah uh, just write something related to that topic tapi jangan bu buang masa banyak sangatlah apa yang you rasa ke apa, ha, buat. Tapi jangan, uh, kalau tersalah jawab, okay, tak apa, you just go move on ahead. Or if you can, just write some formula or what, and then you move on. Okay. 
Okey, jika tak pasti jawapan yang dibuat salah atau betul, jangan potong atau cancel. Okey, yang ini sometimes students uh, mungkin yang first guess tu kemungkinan besar lah first guess tu betul. Tapi dia rasa macam tak confident, dia cancel yang tu. Tapi yang tu jawapan betul tau, siap dengan jalan kerja, dia buat something else. Tapi yang the something else tu tak betul. Okay, sayang. Sometimes pemeriksa kesian. Ha, dia tu dia nak bagi markah. Tapi bila you dah cancel, memang tak boleh beri apa-apa. Salah. So, dia tak akan beri apa-apa markah and then you akan dapat markah kosong. So, if you have, you're not sure dan sebagainya. Okay, but this one I'm referring to like complete lah. But kalau memang you nampak yang tu salah tu, okay, you cancel. That's no problem. Okay, but if you're not sure, then don't cancel at all. Better, it's like I said, lah, jangan cancel dan sebagainya. Uh, yang 14 tu, you have, you're thinking of two solution, two methods or what. Okay, tak apa, you buat saja dua-dua. Okay, you understand this part? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Uh, okay. So most important after this, please go back and try. Nah, yang tu penting. Eh? Okay, lain-lain pesanan dari penaja. Okay, yang ni basic. Sediakan alat tulis dokumen. Ah, yang ni pun penting. Make sure, okay, kalau you, ah, jangan guna pencil. Tak boleh guna pencil untuk menjawab soalan. Eh? Salah. Guna pen. Pen mesti dapat biru atau hitam sahaja. Okey, dokumen, IC, slip peperiksaan, pastikan anda bawa. Okey, lepas tu, tidur. Yang ni kalau let's say exam petang, uh, the day before, please eh, if possible, prepare early. Macam kalau paper petang tu, elakkan you all study like you know, 3, 4, 6 pagi and then petang tu pula you all sleepy. Please be careful. If possible, elakkan. I know many of you kat rumah tu anda uh, start tidur petang. So, you dah tahu exam ni dah ada 2 minggu tu uh, pastikan petang tu aktif sikit. Yang ni pun penting ah. Ha? Nampak macam benda kecil tau tapi uh, yes, petang tu you have to okay You ada soalan skor ke apa kan? Ah, ini satu tips yang saya boleh beri tu. Start buat petang. Every 2.30 to 4.30, ah, one week or two weeks, better you start now. Ah, this is uh, something that I suddenly terfikir. It's very important. Mindset tu, 2.30, you duduk and then you dah introduce dalam kepada you punya minda dengan you punya mind tu untuk jawab soalan waktu petang. Ah, ni baru saya sedar. Sebab yes, kemungkinan besar kan. Many of you uh, maybe start to sleep in the afternoon. Please be careful. Understand lah? Come on. Yes sir. Ah, yes, sir. This is uh, something macam dulu saya ada satu exam tu 3 jam you know. Kat university. Memang duduk pagi-pagi buat 3 jam. Exam pukul 8 start. So, bila you dah biasa, mind you dah biasa, you tak akan dapat blackout. Faham tak? Sebab you dua setengah, okay, duduk, then dia dah biasa, okay, dua setengah, buat mat, buat mat, buat mat. So, dia akan lancar. Memang nice, flow. Kita nak ada flow. Kita nak macam readykan badan kita kan. Dia macam, okay, so dia dah biasa dah. So, kita bila time exam tu, kita dah memang cantik, kita feel, okay, kita dah prepare, alright. Kita duduk aja, flow tu ada, sit down and then start jawab. Okay, yang kedua ni pesan pada kawan. Ha, yang ni pun sama jugalah tapi pastikan kawan tu pun yang boleh dipercayai. Jangan dua-dua pun tidur tanya yang sama. Okay, pernah berlaku macam ni. So sebab tu saya kata elakkan. Kita ada lebih kurang dua minggu tu elakkan tidur petang lah kalau boleh. Ha, yang tiga datang awal. Ha, ni common sense. Keempat, sama juga 
bila dah masuk ke dewan peperiksaan jangan tengok kiri dan kanan arahan and then bila disuruh buka kertas baru you buka okey alright yang ni kelima guna kedua-dua belah muka surat kertas jawapan yes buku kita selalunya akan diberi buku jawapan so guna kedua-dua belah okey yang enam ni pun penting ini bukan time exam tu nak berjimat-jimat and sama juga jangan membazir so jangan pergi belah kertas di kanan ha, tu pun sometimes kita tengok pun sakit kepala nak maki nombor tujuh jangan conteng dia ada di ruang ada satu ruang tu soalnya student tak kacau lah ok but just nak inform you all Okey, kalau nak buat jalan kerja yang dan sebagainya, buat di kertas soalan atau you minta satu kertas tambahan atau kertas tambahan akan diberi. Guna kertas tu untuk uh, buat kerja kasar dan sebagainya. Okey. Okey. Ah, so pastikanlah yang ni benda ni semua yang basic Alright, so yeah Kita kena ingatkan balik lah sebab dah time exam ah, Jawapan pensel Jawapan Okay Jika kertas jawapan tidak mencukupi ah, Yang ni pun jangan uh, Apa nak kata last minute nak tanya Cepat-cepat ni satu dua kertas tu pastikan kertas tu cukup uh, lepas tu dia akan beri arahan lah selitkan kertas di dalam buku jawapan tu ikat lah uh, dalam exam nanti dia akan bagi tahu juga ok so yang ni nombor 10 dengan 11 tu uh, yang ni sama juga ok satu, like I said satu tips yang saya boleh beri tu macam saya sebut tadi tu 2.30 and you start you can start I would suggest buat balik soalan score tu uh, start dua setengah tu and then kalau you ada soalan yang you tak boleh ingat dan sebagainya kan uh, like I said cuba cuba ataupun sometimes you beri satu dua bilik tak boleh ingat juga move on to the next question berikan sedikit ruang lah tengok ruang ok logically lebih kurang berapa you nak then you continue on to the next question sometimes you know you get the solution or after you finish the other question everything then you come back to the question ok nombor sebelas tu yes yang ini jangan buat jangan cuba nak tengok jawapan kawan ha, yang ni kalau you tertangkap nanti nanti susah you nak jawab ok uh, number twelve ok sama juga alright Lepas you minta maaf tu, minta restu daripada parent uh, Best now itself, parent tu you bagi tahu Your target macam mana Study betul-betul At least you nampak uh, You sekarang, you akan balik 2-3 hari sebelum exam uh, So semua sekarang ni uh, You know you are going, you are staying at home And for most of us, home is very comfortable and everything Last time you in SPM dan sebagainya, if you never studied in like residential school ke apa So, you know, make the best That's why I said, make the best of it Right uh, You know, New Year pun akan datang dalam masa 11, 10 hari ni uh, Make it like a Azam ataupun Azam Tahun Baru tu uh, Study betul-betul, try to get A Okay Menjaga kesihatan Ni pun sama juga Pastikan okay last two weeks ni Tidur, tidur dengan cukup Okay uh, Make sure sleep is very important You get proper sleep Proper food True uh, Now at home Eat good food Take some more vegetables, more fruits Cut down on your fried foods dan sebagainya Ambil lagi benda yang segar, bila you makan tu, you tak rasa macam okay Like I said, sekarang 2.30 exam 
Okay, selalu sometimes time tu rasa nak mengantuk dan sebagainya. So jangan makan banyak nasi, karbohidrat dan sebagainya. Kan kurangkan portion, take more protein dan sebagainya. Uh, it's very good also actually. Uh, try, try like that. So lagi rasa ringan, okay then you answer. So like I said dah, uh, please these two weeks make sure like I said time. Time semua, pastikan bila you buat the question and everything, put the time, two hours. Okay, every score tu, you make sure in two hours, you can finish and if possible, can check the important answer. Do at 2.30. 2.30 to 4.30, force yourself. Okay, if you don't want to do every day, make sure every Wednesday ataupun dua hari. Maybe you buat hari Isnin, Rabu, Jumat. Isnin, Rabu, Jumat buat dua setengah, dua setengah, dua setengah. So kalau buat Isnin Rabu Jumat, Isnin Rabu Jumat, satu, satu, satu paper, at least boleh buat enam paper. You understand this? Yes sir. Okay. Yes sir. Don't understand, don't understand, balik nanti cuba. Today is Monday. Ha, ada mungkin ada tak buat lagi. Okay, try 2.30 to 4.30. Get the feel. Macam mana rasa buat exam time dua setengah. Then you fikir balik. Okay, then you perbaiki. Okay, discipline, I think I uh, sama jugalah. Discipline also, like I said, mindset. You say 2.30 means you must do 2.30. Okay, sleep, everything you must control. Food, everything. Okay. C, tolong jaga barang-barang peribadi. Okay. If uh, you are coming back, okay, uh, take care. Pastikan kalkulator tu, bateri semua cukup. Bateri is everything okay. Jangan hilang kalkulator, handphone, laptop. Uh, put some safety measures in it and so on. Okay. Then number 13 like I mentioned, uh, you have one to two weeks. Do not miss. This is a very good opportunity. Uh, last time everybody was in the college. Now, you can also ask your family for your help, parents for your help, sisters, couple. Okay, give some motivation. Ah, pastikan you tido time yang betul. And then, like I said, can you can talk to them? Say, okay, I really feel I want to do. So get some support, ah, moral support. You know, words of encouragement and everything. Try your best. Okay. All right. Yang ni just tips untuk kita nak prepare untuk exam. So lepas ni saya nak bincang sedikit kesilapan ataupun what are the common issues that we see when students are answering questions. Huh? Okay. Let me check a window first. Huh? Can you see this? Cuma? No, I'm bad. No, 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 Sekarang boleh nampak tak? Boleh, sir. 
बोलिए हाउ डू आई डू लोगरिदम मिसकनसेप्शन ओके first remember to recheck every solving equation melibatkan search and log okay indices yes tak perlu log okay ah uh, ni kan selalunya untuk soalan search nah soalan search ni bila you buat squaring both side s d s kalau you ada dua solution atau satu solution also check Always check. Okay. Untuk soalan log, okay, bergantung kepada situasi. Check. Um, usually nilai negatif, but like I said, it depends on the situation. Okay. Bila yang ni nak solve soalan melibatkan set, tengok ada berapa sebutan set. Okay, kalau ada dua, kalau dua sebutan set tetapi pada sebelah yang sama, maksudnya sebelah kiri, you ada dua sebutan set tu, pindahkan satu. Okay, ah uh, pindahkan satu. Alright, menggunakan property of log. Okay, see ya. This one is to check solution. This is also an information as much as for example melibatkan log log for example ln x ah bila salah satu you ada tebutan ln x x tu memang tak boleh negatif okey yang ni set bila nak squaring both side first of all like i said when you get the equation check if you have two sets ataupun two square root sign tu balance kan left one right one senang untuk squaring both side Okay, number four, yang ini banyak berlaku. Uh, so saya selalu kan rajin-rajin kan when you have solution ke apa you buat, you check properties. Banyak yang misconception property. Properties yang masukkan ialah product quotient. Product quotient sometimes power lah, but usually product and quotient. Sering kali student ada masalah, uh, dia terkeliru. Sometimes kan, yang tak boleh pecahkan dia pecahkan uh, macam tu. Okay, ah uh, yang ni, see here. This one you have to remember. This is another important on your left here. This and this, bila dia kurungan, different. meaning they are not the same you must ask yourself very simple question kenapa dia nak letak bracket ni ah uh, so yang ini dengan yang ini jauh berbeza okay so you see on your right okay ini soalan index okay soalan index ah uh, you tengok dia ada enam ini kita akan gunakan konsep substitution Bila you buat substitution selalunya bentuk yang you akan dapat yang ni bentuk kuadratik. Bentuk kuadratik you kena factorize. Okay. And then yang ini. Ah you nampak dia terletak equals to zero. Kemudian satu lagi masalah besar. Ini pun sering berlaku. Y menjadi x. Ah simak kerja. Y menjadi x ni pun satu kesalahan. Okay, so there are, I've seen some questions like this also. My students also do. Kita pun pelik. Eh, kenapa setuju kita Y dengan X pun tak boleh bisa? Sebab yang ni kenapa? Dia dah auto dalam kepala kan? Kuadratik. Ah, dia tak fikir yang ni bahagian ni. Dia guna kalkulator. 
Okey, selalu dia guna kalkulator untuk factorize. Factorize semua dalam x. Ha ini. Kepala dah jadi auto. Ha, dia santai kena paksa masuk jadi manual balik. Kita kena check. Okey, yang ni ah uh, you have to ganti balik and solve. Alright. Okey, soalan macam ni. Okey. This ah. Uh, you see ya. Yeah? Dia ini ini pun kita pun santai terfikir. Apa yang bermain dalam kepala dia? Dia dah tahu bracket kat luar. Tiba-tiba masa dia tulis ni dah jadi kecil. Can you all see this? Yes sir. Ha. So you boleh nampak kan? Eh. Nampak kan? Macam ni. Tak ada bracket, tiba-tiba dah ada masuk bracket. Ha. So elakkanlah sebab tu saya kata jangan autopilot. Fikir tengok sekejap. Ha. Just one two second to stop. Uh, look at what are you writing. Ha. So when you have this kind of thing, technically is wrong. Because this and this, they are not the same. Okay, alright. So this is topic uh, one. Now, ni sambungan. Okay, see here. It's very, very. This. Okay, you see here. Very simple. Okay, you must think. Okay, logically, kan? Tengok pikir logik sekejap. You fikir yang ni. Bila you nampak X kuasa 5, jangan panik. Sebab siapa pun kita kat ni tak belajar menjawab soalan X kuasa 5. So you kena fikir. Ni mesti something else. Mesti dia akan simplify. So you nampak yang sebelah kanan ni. Darab. So dia punya penyelesaian tu bermula di sini. Okay. Then you nampak kat sini. Ini 10. Check base dia. 10 dengan 10. Ha. So you kena balik dan check balik. Ada dalam property kita ada satu hukum. How to simplify. Dia ada dua. Ha. So kena ingat yang tu. The twist ataupun twist kat sini ni. The negative 3 kat depan. Itu saja twist dia. So... What you need to remember here is you're going to apply two properties. The first one is you have to change. You cannot have negative 3 kat depan sebab you cannot use the property. So what you have here is power rule. Understand? Power rule sahaja. So aplikasi power rule tu negative 3 dia akan naik kepada X dia akan menjadi kuasa negative 3. Tapi masalah dia di sini lah, tulisan ni, ini bukan X kuasa negatif 3 but menjadi apa? What do you get? X tolak 3. Yeah, so yeah, but kat sini ah, dia tiba-tiba dapat X kuasa negatif 3. So dalam exam, dia mungkin hilang markah kita sama ada kita potong satu markah sebab kita panggil kerja kurang sempurna KKS dan sebagainya so elakkan yang benda macam ni lah ah, lagi satu daripada mindset tu tolong kikiskan iaitu you all sering just nak jawapan betul cukup kaedah tak tahu macam mana janji jawapan ok yang tu pun you have to kikiskan yang tu salah tu Kaedah penting. Ha, dia dapat jawapan macam tu tanpa kaedah yang betul pun sahasul. Elakkan yang ni lah. But here, yes. Ya, X kuasa negatif 3 dapat X squared. Alright, here. But there's a possibility of losing marks. If strictly speaking, they will reject or ataupun dia akan cut and then put here kerja kurang sempurna lah. Okay. So, yeah. But it's good that the student yang tengok sini dia reject. Ha, yang ni betul. So, dia ada checking juga. Okey, yang ni pun sama juga. Soalan ni, ayo tengok. Dia log M, base M. Okey, bila log base yang sama, boleh apply property plus maksud you can use product. Again, uh, something that you see is you have to take out the 1 over 5 and 1 over 2. 
105 and 102 to how is we apply power rule. So application of power rule is very important. Okay, di sini dia betul. Okay, dia dah kurangkan satu step iaitu uh, X kuasa 5 kuasa 1 per 5 and memang akan dapat X di sini. Yang ini naik ke atas kuasa setengah. Okay, line ni betul. Okay, next. Ah, what happened here? Ah, this is something that this is masalah algebra. Ada algebra properties. Kuasa setengah ni, you tak boleh bawa masuk untuk tiga-tiga ni. Kan? Betul. Ah, tengok. Ah, dia macam, sometimes dia tengok oh, kuasa dua. Ini lain, ini single term. Ini dia ada tiga term, you kena biarkan dia. So, yang ni dah salah. Sayang. Yang ni kan, dia nampak x squared. Okay, kuasa setengah square root. Okay, dapat x1. Ah, so, dia fikir, jangan. Ini you can't do anything. What you can do maybe, you bring it the M and then maybe you square both sides. So, yeah, that is the problem here. Okay. Here. This is another question. Ah, ini yang kita sebut. Uh, nombor dua. Iaitu kita ada dua term square root square root yang ini bawa ke sebelah kanan then you akan ada dua term ha you tengok so here terus dapat kosong markah sebab you nak expand yang ni boleh tapi dia kena expand keseluruhan and then expansion ni pun salah. Ha, ini satu kebiasaan lah student. Memang dia nak hapuskan square root. Okay, tapi dia just fikir, okay, properties kalau macam ni, uh, square, square, uh, dia akan hilang. So, kat sini salah. Okay, so elakkan yang ni lah. Balik nanti, you check balik. Kita dah bincang ada uh, properties bila square root A, plus minus square root B, kita square, apa result dia. So, sama juga. Yang ni bawa ke sebelah kanan and then you kena solve dia. Okay, so this is the mistake. Tengok sini, terus kosong kalau dia buat macam ni. Ah, So, ah, elakkan. Tengok tu tu. Yang ni you have to bring it to the right and square and if you have two terms, ah, remember back the properties. Okay, so this is a, uh, okay, this is, this is a, uh, what do you call that, question, okay, right, macam ni, dia minta kita guna A, nah, ni balik semula kepada tips sebelum ni kan, bila dia guna A, uh, make sure you letak A, jangan pergi letak Y squared ataupun X squared, okay, yang ini, you kena tukar, ni base 3, 9 adalah 3 kuasa 2. Ini dia letak 3. Jangan pandai-pandai masukkan A pula. Ha, ni pun ni tak boleh buat apa-apa. Bahagian ni yang ada sebutan X and X you have to substitute. Okay. 5 markah. So ni satu soalan standard. Okay. Just that bahagian ni minus 1 ni you kena jadikan dia over 3 ataupun 3 kuasa X over 3. But you have to jawab dalam 5 maksimum ataupun 6 ataupun 7 minit. Ayu uh, kena practice. And soalan macam ni pun ayu uh, tahu. Dah biasa buat. Okay, you tengok sini. Okay. Dia pergi bahagi. Right? Bahagi tak salah. Step ni sebenarnya tak salah. Mana kesalahan dia? Dia gabungkan macam mana ini sama dengan yang ini. Ini lain dengan yang ini lain. Itu kesalahan dia. So, bila yang ni dah kesalahan besar, memang you, you jawab you pun salah. Memang kosong terus. So, 
elakkan eh? like I said this is a typical standard question you dah buat banyak kali satu sebutan, dua sebutan, tiga sebutan you nampak penggunaan ni so you dah dalam kepala you dah tahu bentuk yang you akan dapat ialah bentuk kuadratik so elakkan buat macam ni sebab tu saya minta balik are you also you dah boleh guess dia kalau dah banyak kali buat, dia boleh ramal dah okay, lebih kurang macam mana perjalanan tu soalan tu dia akan pergi ke mana so, you tak akan buat kesalahan macam ni right, ni it's a very serious question eh? a mistake also ok, here find the equation of the circle center sudah diberi and containing a point ok, here is up to you because you already have a center center ah uh, you know letak hk ke you letak negative g negative f this is a point point on the circle okay so there are two ways you can do right so it depends some might use uh, what they call that some dia mungkin akan cari radius sebab daripada center kepada any point on the surface ataupun pada circle tu you can find the radius or you also can use uh, what they call that general equation boleh masukkan yang ni uh, kalau you guna general equation dia akan jadi negative g negative f so you kena cari c okay you have one point you must use this point you can't use back this point okay let's look at the solution Okay, what is the student doing here? Okay, student ada idea kat sini dia nak guna method yang pertama iaitu dia nak cari radius. So, dia nak gunakan konsep standard equation. So, okay, HK dia kat sini. Okay, here. This is interesting. Eh? H dia letak negatif 2, K, correct. Tapi kat sini U pun tak tahu R kan? Kan? Betul. Dia betul. belum kalkit lagi. Tiba-tiba dia boleh dapat R. Ha, ini sometimes, ini yang saya kata sometimes bila kita marking tu macam eh macam mana dia boleh dapat yang ni ya? Method apa? Apa jalan kerja dia? Ha, tu masalah dia. So, dia kena tunjukkan uh, radius macam mana dia dapat. So like I said, there are two methods of doing this. So in this case, okay, you already have, uh, you can start like this, it depends on the situation. Okay. Or you want to use, you want to find R, you can put this point, negative 5, 4, guys, ini. But here is the assumption. How did he get the radius 9? So yang ni marka ni, untuk expansion sebab sebelah kiri tu konsep betul ha, dia bukan just main bantai markah satu tak konsep dia dah nampak ok HK betul dia boleh masuk kat sini problem so dapat satu markah di sini ha, so bahagian yang terakhir memang bukan jawapan yang betul so the only missing thing here is R if you want to get R another way is you put here And remember, okay, always think, in maths is very simple, I always tell my student. Logically, you kena fikir balik. Ha, bila you buat pun. Ini dia beri untuk apa? Ha, mesti dia ada penggunaan dia tu. Tapi you nampak di sini. Ha, dia tak guna langsung kan? Yes or no? Yes. Ah, so, you have to think, eh? Hey, Why am I not using this point? What is this point for? You have to start thinking like that. But sayang, this question if you ask me, it's a very direct, straightforward question. Kita panggil sebagai textbook question. Uh, you cannot get wrong for this type of question. Okay, if you get this type of question in the exam, they are actually helping you. But you are not helping yourself. Okay? All right. Inequalities and absolute values. Okay, this is a question from our focus, our score paper focus, uh, set one focus uh, PSPM. Uh. Okay, 
this is slightly different selalunya you diberi value misalnya k dia letak misalnya x kalau 3 besar daripada 8 ber 3 ah yang tu soalan standard yang you tahu guna properties greater than akan jadi or ok so kita twist sedikit you dah ada misalnya ada satu nilai k kita dapat jawapan so daripada jawapan ni macam mana dapat nilai k actually sama juga you have to start from here ok the trick is you need to start like I said sometimes uh, they will twist ataupun dia ubah sikit dia punya direction tu tapi konsep tetap sama ok so tengok apa yang student ni buat ok yang ini dia pergi campur adukkan as negative 2 and 10 over 3 nope totally wrong apa yang dia patut buat ialah you kena solve yang ini ah ni you guna sedikit imagination you you fikir eh selalunya you buat macam mana ah you kalau ada nilai you you bayangkan macam ni okey kalau x tolak 1 besar daripada 8 per 3 macam mana you akan jawab okey first of all kita guna gunakan the absolute value definition ah uh, greater than uh, you akan buat kiri dan kanan and then you just solve sahaja untuk x and then you akan compare dengan jawapan ni untuk dapatkan nilai k ok uh, so here they are going using the definition so there are two types of definition so if there yang one definition tu ok greater than dia letak all di sini ok you satu you letak x minus k satu lagi you kurungan negatif kurungan like that ok so ini step yang pertama so dia gunakan definition ok uh, it depends like I said some like myself I use a slightly modified definition as a usual one and this is the one also you can use both are the same actually sebab this negative you bring it to the right dia akan jadikan dia less than itu saja beza so don't worry so actually it's the same ok like I said step yang critical after this the use of the definition remember modulus greater than must have all so you have to do this many times ok then you put the negative ok you solve when you solve ok the negative x please be careful here the negative sign both terms you kena darab and tanda ni akan berubah you dapat yang ini, you dapat yang ni ok so you dapat lah that so this one to the left yang ni greater than this two so you get jawapan ni uh, mesti setara yang setara dengan ni so you jawab untuk both side to check uh, kalau you tak dapat sama maksudnya no solution Ah, you bila you beza you samakan di sini samakan kena check juga ah, benda ni penting ah. jangan fikir sebelah satu saja you buat sebelah satu memang logik on the right also you check you get the same value then k equals to 2 over 3 ok ni jawapan dia are you clear on this? yeah yes Okay, we, many of the focus questions we have questions like this, so you can also go back and try. There are some very good questions also. Okay, next. Okay, this is ratio inequality. Okay, soalan macam ni. Ini kita panggil sebagai compound. Compound inequality kena pecahkan. Okay, but masalah di sini lah sebelum dipecahkan dia pergi cross multiply ok usually cross multiply ok soalan macam ni kan bila you cross multiply automatically kan usually is wrong you won't get any marks at all 
So don't simply cross multiply, especially when you have terms kat bawah here ni. X tambah tiga, like that. Okay, so yeah. Unless, ni macam ni. Unless you are sure of the value. Misalnya you ada tiga. Kalau ada nilai, no problem. But bila ada expression, ah uh, elakkan. Jangan cross multiply. Hanya kalau you dah pasti, misalnya kalau ada modulus, kat bawah sentiasa positif, yes, maybe you can cross multiply. But for your level, I doubt they will give you that kind of question. So the usual ratio inequality yang ada term, ada expression more than one term, libatkan x, don't cross multiply. So here, the splitting is correct. But problem here is, did I cross multiply, it nullifies. Memang takkan disemak langsung. Okay, so ini dia penting. Uh, bila they split, uh, they split, dia menggunakan N. Okay, so bahagian ni first step betul. Okay, yang ini macam biasa. Kena bawa ke sebelah kanan, yang ni bawa ke sebelah kiri, gabungkan. So, pergambungan tu, kalau plus macam 1, tak ada masalah. X tambah 3. But bila tolak, tengok sini, penggunaan kurungan. Usually soalan bahagian ni student, okay. Tapi dia akan lupa darab negatif dengan plus 3 ni. So yang ni dia akan letak plus 3. That's where the problem happens. Okay, so be careful when you are trying to group and combine the fraction when you're adding or subtracting. Usually one sign is enough for you to get zero for the whole question. Okay, now you get this two. Ini kena buat separate, ini kena buat separate. Eh? Okay, method kita akan gunakan table. So you akan ada dua table. So pastikan anda rancang. Jangan letak sebelah, se tengoklah ruang cukup ke tak. Tapi ni kena guna table, ni pun kena guna table. Ha, tengok sini. So ni critical value negative 1. Ha, ni both will be critical value negative 3, negative 3. Ini 3. So you write kat bawah tu. I think many of you, your lecturers will have told you how to approach this question. So look at the interval. Ah, uh, ini masukkan the test value, the term. Okay, you get combination. Okay, here you see. They are less than zero. Tak ada equals to or sign. Just less than zero. Okay. Ah, uh, so macam ni. There is no square bracket. This is something you have to be careful also lah. Ah, uh, yang ni. Um, uh, okay. Ah. Uh, some lecturers will ask you to put here itself, okay. Some here, they can, some they can just letak less than, less than, less than. Kat sini dia kena tukar, kena tahu. Negative satu diterima. Ah, uh, ni dia. So be careful lah uh, on this. So you look at this term, they nak greater or equals to zero. They choose yang ini dengan yang ini. Okay. So here also sama, plus uh, unit negative. Ini solution yang pertama, ini solution yang kedua. Okay, yang ini dua ni, kena letak level aras yang sama. Yang ni atas. Okay, important thing here, jangan letak plus minus. Kita just nak dapatkan region, kawasan di mana mereka, bersilang ataupun kita ada uh, you see at this region uh, intersecting ataupun sharing the same values common value ada kat sini so jawapan akan menjadi include negative 1 and 3 ok uh, so this is I would say slightly work wise a bit challenging but the concept is just that selalu you dah just buat salah satu aja kan only one two x x plus three less than one 
So you know how to do like that, less than one, and then you're on your right, and then you just write this answer. Okay, what happens is now you have two. Okay, always when you have two, usually yang ni is going to be n. Uh, kita nak dapatkan common area, itu kena dapatkan intersection. Uh, ini jawapan dia. Uh, so this is how we do. All right, let's start the question. Okay. Absolute values. This is another one. Sama macam soalan you assert tu tadi. Yang tu kalau you ada dapat dua set sign and then you bawa. Yang ini pula kalau boleh kita nak modulus sahaja. 14 ni kena bawa ke sebelah kanan and then maybe you boleh bahagi dengan negatif dua or so. Okay. Problem happens here is sebelum dia pindahkan dia apply Apa nama dia? Okay, sorry, this question, dia dah pindahkan betul. Okay, dia pergi darab negatif 2. Okay, dia pergi darab negatif 2 dalam. Tapi dia pergi tukar simbol ni. Faham tak? Nah, ini satu technical error. Okay. It's a technical error. Ha, dia tak. Dia darab and yang ini. The two symbol ni. So, be careful lah. When you are, like I said, usually we take out. But yang ini dah, dia dah silap sedikit. Okay. This one, uh, when they dah change and everything, and they apply, you are getting the wrong answer. Usually what we might, might do from this stage, you can divide. Negative 2 ni boleh bahagi and then you change the sign. And if it change, it darab. So be careful lah. Uh, usual practice kat sini, dia bahagi and then baru dia apply. Uh, kalau from this step, you can think, they're very simple. You tengok balik anda punya definition macam mana. Definition you tengok kat depan tak ada perkali. Sama macam tadi juga. Um, okay, uh, what I mean here is, you see this question yang early-early ni. See, I want to show you something here. So, this is where you need to try out more question. Okay, this is what I wanted to show you. Okay. Problem here is, the, the negative 3 ni, dia kena jadikan x kuasa negative 3. Okay. Yang ni cara penulisan tak betul lah. But, why kita nak buat yang ni? You semak semula formula. Apply, nak apply properties tu. Tak ada coefficient ataupun perkali di depan. Ha, you kena perasan yang tu. So, you kena tukar kepada bentuk yang you boleh apply property. Okay. So, the same thing here. See here. Um, like say for example, you want to apply the properties. The modulus. There is no co constant kat depan. They just attack modulus x less than a. Or less than or equals to a. Or modulus x greater than a. Uh, if you have the notes, you check well. What's the definition? So, there is no constant kat depan. Kalau ada pun, kita akan cuba bahagi. Kalau you nak pergi darab ke dalam, usually you besarkan nilai X tu. Saya cadangkan jangan buat macam tu lah. Sebab dia nilai, you boleh bahagi. You tahu kalau negatif 2, you bahagi dengan negatif 30. You get 15. Tanda ni kena tukar. Okay, after this, you apply your straightforward. Uh, ni gunakan modulus X. Uh. Now, you can apply this. You put your end, you solve, and then you draw your number line, you get your solution. Okay. Uh, ini pula, did not change the inequality sign when multiply. Sama lah. Yang ni pun sama juga. Yang ni, by right, you have to change. Okay. Sama juga. This one. Okay. Here, because many, I've mentioned in my class also, 
uh, this is another red flag red flag that you should avoid which is you are you have a high tendency of using the calculator to factorize kan banyak guna calculator kan you don't have factorize okay apa yang you kena just masukkan dalam kepala you lah sebelum factorize check perkali x square Uh, memang you all factorize pun selalunya you all dapatkan daripada root yang ini and then you tukar ke atas kan that's how you actually factorize you solve the equation in the calculator so from the roots x equals to 2 you tukar menjadi x minus 2 yang ni you tukar menjadi 2x minus 3 what you all don't realize is the negative kat sini so he, kalau nak hilangkan negative you multiply negative both side dia akan tukar tanda method still graphical but the area will change and the solution will change understand okay so empat markah uh, yang ni again a standard textbook question in your mind you must make it correct must get it correct okay okay this This is very straightforward. No need to do anything greater than zero. Applying the table method. You now apply table method. Okay. Go through your lectures note. How your lecturer taught you to draw the table. Okay. Ah, ini. This is not table method. Okay. Plus, if you are young, ni. You are doing positive number line method. Make sure you really know how to do. So this is not positive number line method. Dia misconception di sini dia gabungkan the what they call that uh, intersection with the. This is totally wrong lah. If you ask me, this is not positive number line method. Kita kali ini dah make sure kita buat table. So follow what your lecturer teach you. If you want to do positive number line method, please be extra careful. Talk to your lecturer if you ask me. Bincang dulu, kan? But many kita dah aja table method, go through it again. Tak paham? Ah, minta consultation ke apa? Cuba balik, tanya balik your lecturer. Okay, so yang ni sama kita gunakan table method. Okay, so yes. Masukkan table, the interval, letak test value, masukkan, and then tengok sign saja. Okay, you nak dia positif, yang ini dengan yang ini. Sama juga, absolute value equation, especially ada on site ni, dia sama macam check jawapan akhir nah, ni pun letakkan dalam kepala, you dapat yang ni check jawapan akhir ok, so kat sini ok, satu tips yang saya boleh berikan yang ni sebelah kanan ni tak ada sign modulus kan kan siapa so, nampak yang sini sebelah kanan ni tak ada modulus kan Nampak, sir. Okay. Your left side, just modulus. So, yang ini always positive. You masukkan yang ni sebelah sini dulu. 3 tolak 2 darab 3. 3 tolak 6. Negatif kan? Yes or no? Yes. Ah, So, automatically reject. You tak boleh ada sebelah kanan tu. Modulus always positive equals to a negative number. I need logic dia. So, you nak buat dengan cepat, you tengok yang ini. Uh, dia just ungkapan, dia mesti positif. Alright. Yang ni. Okay, function. Function as usual. Many students still not sure of the domain and range. Domain and range actually... Um, You have to start back and ask simple question why you tak faham. Kita ada tiga empat function saja. Macam linear, 
dengan cubic selalunya domain and also kalau soalan polynomial balik study apa tu polynomial kebanyakan time kalau tak mention polynomial domain dia negative to positive infinity Ah, uh, this is sebelum saya masuk yang ni lah um, definitely there will be some question read the question carefully this type of topic sometimes dia akan mention the domain tapi dia takkan terus terang secara terang dia sebut ini domain uh, so there are some question also dia akan bagi domain awal-awal dalam soalan ok check yang ini ya ok This is a question where you kena dapatkan uh, function of g. Kita tak tahu g. Okay, soalan macam ni. Alright. To dapatkan gx, idea dia lah you kena dapatkan inverse of fx. Okay, you have to get inverse of fx. Huh? Sebab you don't have the function of g. Okay. So, dia... Yang ini, you have to get the inverse of fx, right? So, yeah, this is the method of doing it. And inverse of fx also is technically is x minus 1. Okay, fx and f inverse x untuk soalan ni adalah x minus 1. Okay, let me check. F, uh, wait a No, no, no. Is y, sorry, sorry, is x plus 1, sorry. Dia yeah, x plus 1, so mistake di sana. Dia kena dapatkan inverse of fx. Okay, ada soalan macam ni ya. Yeah. So, itu masalah dia. Dia pergi masuk yang ini, konsep dah salah. Okay, ini. Given fx, ini adalah square root function. Okay, to sketch the graph of fx, establish the domain first. Okay, alright, dia nak dapatkan domain. Okay, domain dia cantik. X less than 2. Okay, do domain dia cantik. X less than 2. Okay, you cuba masukkan beberapa, what do you call that, uh, nilai. Okay, you will start dengan 2. So, 2 ke kiri x less than 2. Okay. Positive square root. You can masukkan beberapa nilai and then you akan dapat some values. Eh? Okay. Uh, the graph. Graph here. Alright. There's some problem. Okay. First, The graph doesn't exist untuk bahagian ni. You will start with 2. Okay. So you start with 2 and then you go. Right? And your y intercept pun is wrong. You have to masukkan nilai di sini. Okay. So that's the problem. The question ni. Inverse. The method of inverse here is wrong. Okay. Macam yang ini, apa maksud dia? Ha, dia ada satu step tu. F kurungan F inverse X. Ha, dia missing F kat luar. Ha, dia ada satu step tu. F kurungan F. Dia ada F kat depan sini. Ha, itu masalah dia. So ni dah salah. Okay, see this question. Here, this is what I meant. The question, this value, this is the domain. Ini adalah domain. Okay, so, ingat dalam kepala. Graph you kosong hingga enam. Okay, you nak dapatkan minimum maksimum point. Uh, you can do what we call completing the square and then you akan nampak paksi simetri dia daripada x equals to 2 ok in fact bahagian B state state bermaksud nyatakan saja 
you just tulis yang ini pun dah ada satu markah range berkait rapat dengan minimum dan maksimum di atas ok alright so find the maximum minimum point ok dia dah buat, tengok sini sini pun dia, apa tu fx ok uh, tu masalah dia he never write what is fx ok and then he never write the point so tidak menjawab soalan ini maksud saya tadi nampak ah sekarang you boleh nampak dengan jelas kan ah ini yang kita masukkan tadi student gagal memahami ataupun menjawab penuh dengan I mean, dengan tepat soalan ni sayang if you ask me, sangat sayang sebab dia dah ada idea kat sini ini dia buat apa completely the square sebab nak dapatkan minimum on case macam ni minimum point kenapa tak nyatakan apa yang main dalam kepala dia? Okey. Ini pun sama. Why? Ah, soalan sudah diberi. Ini soalan cepu mas ni. Dia dah bagi dah kosong sampai enam. Ingat balik, ini yang saya sebut tadi. Setiap apa yang ditulis pun ada fungsi dia. Dia buat something. So you kena tanya, okey ini function. Ini apa ni? Inilah domain. Okay, so sayang bila kita ada student macam ni. Sketching the graph. Okay. Here, what is interesting here is student kat sini dia ada. This is technically is the minimum point. Okay. Here. Alright. Sketching the graph. Kenapa di sini salah? Sebab graph you wujud untuk kosong sampai enam saja. You kena masukkan nilai kosong di sini. Dapat negatif 2. You kena masukkan nilai 6 di sini pula. Then you get a value. So, bahagian yang ini untuk function ni kita wujud. Okay. And label kan. Label y, x. Yang tu pun penting. And also if you ask here, personally, you tengok skala dia. Jarak dari sini ke sini 2. Jarak dari sini ke sini negatif 6. Okey. Cuba jangan buat macam ni. Sebab dia akan affect ketepatan graf anda. Everyone, uh, make sure you're clear on this. Uh. This is not just something student yang saya nampak lah. Last tahun, dia nampak perkara sketch ni, dia ingat macam lukisan. Okey, sebenarnya dia kena tepat. So bila tepat tu tengok dia akan betul you know negatif you kena letak beberapa point. You see here, apa dia letak negatif tu? Tak masuk akal. Jarak dari sini ke sini 2, tapi jarak kecil ni negatif 2. We all see this. Is everyone clear? Yes, sir. Ah, so you, you 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 don't have to like you know save. This is where you're going to get marks. Ada marka untuk ke G21. Ah, so kalau you nak buat pun pastikan you tengok yang ni satu per tiga satu per tiga tak. Ah, so skala tu penting. Skala tu memang nampak grafik akan nampak cantik. And then bahagian ni pun you tengok the end point. End point ni pun kena tepat. You kena masukkan nilai, tengok sini. You have to put 6 inside here. You have to put 6 inside here. And then you calculate. Okay? Alright. Matrices. Ya, yeah, macam saya sebut tadi. Using properties. Think. Kenapa dia suruh kita darat AB? Ha. A, B, this one, K, I. So, you dah boleh ada, okay, bila dah ada A, B, mesti dia dalam bentuk K, I. Kena dia tulis hands. Ah. So, semua berkait dapat. Okay, you boleh guna bahasa calculator untuk semak jawapan. Penting ah, belajar guna calculator. Darab, 
you dah tahu okay exactly and then uh, you just masukkan you tulis and then you letak satu dua step okay macam ni you darab you dapat yang ini okay dah dapat 5i so here hence determine the value of xy such that a so to find x y z you have to find a inverse a inverse adalah 1 per 5b dia gunakan property Ah, ini ini maksudnya you tahu untuk dapatkan X tu you kena darab A inverse sebab tu you darab A inverse dengan ah, B di sini ialah sebenarnya B di sini ialah this one lah negative 25 ok so alright one thing I would be careful is here this this B is different lah please be careful So use another one. Kalau if you have B here, uh, you letak AX sama dengan Y or something like that. Or you letak C. Takut nanti A inverse ni pula which is sebenarnya B, you pergi darat dengan B. Okay. Uh, ini yang saya sebut tadi. Student buang masa. Tidak menjawab soalan. Tak perlu nak jadi ada uh, join sebab dia kena guna property sebab tu ada perkataan hence di sini ok uh, yes always refer to the previous question no need to find in the previous dia ok this is x equals 3 find the adjoint of matrix A ok see here Dia sudah ada di sini. Again, tidak menggunakan properties. Ini score match 7, nombor 6. Okay. Sama juga, student again buang masa mencari adjoint tanpa menggunakan result yang sebelumnya. So, 2-3 kali benda ni berlaku. So, fikir dulu. Kenapa dia pergi? Ah, tu saya sebutkan. Have to think critically. Fikir secara mendalam. Jangan buang masa. Ah, ni pun sama juga. Again, key is read the question carefully. Don't make careless mistake. And then, even saya pun bagi tahu kan, if you're writing adjoint, is cofactor transpose. So the T is very important. Yang ni adalah tulisan. Matrix kena tulis dalam bentuk line sahaja, uh, sorry, determinant kena tulis straight line. Jangan mix up dengan bracket. Uh, ini pun happens. Okay, so please be careful. Huh? What's the problem here is, adjoint A is a matrix. This is correct. Yang ini, dia letak simbol Determinan balik, salah. Dia kena letak bracket. Sama ada normal bracket or square bracket with the transpose. Second, is dia pergi campur adukkan mencari konsep uh, what do you call that? Uh, determinant. Ya, yeah, determinant tu. So, ni pun banyak berlaku. So, tolong pisahkanlah. Jangan buat mistake macam ni. Okay, uh, sama juga jangan confuse determinant, minor dan sebagainya. So again, the key here is you have to constantly do this so that you don't do any careless mistake. You understand? Ah, uh, Constant, you have to go back. Jangan fikir, oh saya dah buat yang ni, saya tahu. Please, don't take easy. This two weeks tu tak apa, push your final, this one tu memang study betul-betul. Okay, so ni dia nak mencari cofactor, cofactor okay, dia tak letak T, bagus, okay, adjoint, ah, it's very clear, tengok, so this this working, this is what we want all the student to do, see very clear, 
So orang yang mark tu kan is very nice dia happy dia tahu oh, student ni dia explain dia tahu proses tu dia buat dengan betul memang lancar memang clear cantik jalan kerja dia tulisan pun cantik Okay Alright so ini produk okey yang ni tak semestinya AB equals to BA ya yeah? Uh, kedudukan penting especially mendarap ok misalnya kan ah uh, yang ni bila you nak darab tu this is a uh, 3 by 1 matrix yang ni mesti duduk di depan maksudnya you tengok ah uh, yang ini ini betul ya yeah, some student dia pergi tukar Sorry, ada Okay, I'll wait uh. Let the thing settle first Ini time orang kutip sampah dekat rumah saya Macam kapal terbang bunyi Alright, sorry about just now that is the benefit of working from home. So you can hear everything that is happening around my home. All right, I think that's about it. Okay, thanks for tuning in. Wish you all the best and what do you call that? Uh, make sure you keep in contact with your lecturers two weeks me and if you don't if you have problems, jangan uh, takut. You know, let me uh, tell your lecturers. Maybe they can, you know, do a personalized class or what something like that. All right. So I think that's about it. Thanks for everybody for watching in. Okay. Have a good day. Thank you, sir. 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 All the best to everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, take care. Thank you, sir. All right. Thank you, sir. Bye. Bye. <laughs> yeah. Thank you, sir.